السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو باقی جو ویڈیوز ہے اس کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ اور میں سارا دن دیکھتا رہتا ہوں اگر مجھے کوئی اچھی ویڈیو ملے یوٹیوب پر اور اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو آج ایک اور بہت خوبصورت ویڈیو میں نے دیکھی ہے یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے ایک لڑکی کی ویڈیو ہے جس میں اس نے جو نیوزی لینڈ میں جو مسجد میں پچاس لوگوں کو شہید کیا تھا ایک عیسائی نے تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور اس وقت اس سانحے کے دوران یہ لڑکی وہاں موجود تھی اور اس کے بعد اس نے اسلام کیسے قبول کیا ہے تو یہ مکمل ایک خوبصورت ویڈیو ہے آخر تک ضرور دیکھے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جسے مجھے پسند آئے ہے ایسے ہی آپ کو بھی پسند آئے گی The story we are bringing you today grows on the top of the tragic incident that took place on 15 March 2019. An incident that shook the whole world to its core. A tragedy that made a peaceful country like New Zealand tremble like no other. Today's story involves a 22 years old woman named Megan Lovelady. whose life including many others completely changed after the tragic incident of 15 March. People from all over the country, especially from Christchurch, joined the funeral prayers of the mitres after the incident. Even the people who were not Muslims joined the Muslims and stood in solidarity with their families during those tough times. Megan Lovelady who was a non-Muslim at that time, happened to come across such a gathering one of those days and heard them Imam lead the prayer. She heard him recite Surah Fatiha. She could not understand a word but given the situation of the Christ Church incident and the sensitization that followed, she could not hold her tears. I did not know how to pray, but I wanted to join them. I just stood there listening to the Imam recite Surah Fatiha and I kept crying, said Megan. Here's a background about Megan's life in her own words. I was born in America and I moved to New Zealand with my family when I was seven years old. I was never a person of faith. I was a Christian. I got a surge of religiousness around the age of 15 and 16. It didn't stick for too long. Being a Christian didn't work well with me. Moving forward, when I was 17 years old, my boyfriend got hit by a train in front of my eyes. I was devastated. This incident was absolute destruction for my mind, heart, and soul. I could not believe this had happened to me. I thought, if there was a God, how could he let something like this happen to me or anyone? This incident pushed me further away from faith and religion. My life turned upside down. Nothing made sense anymore. It has been reported that after the Christchurch tragedy, so many people from New Zealand converted. Rough statistics stated that almost five to six people would come to the mosque only daily basis and accept Islam. Many mosques throughout the country reported similar statistics. In addition to the converts, many other non-Muslims were also visiting the mosque on a regular basis just to learn about Islam. Megan Lovelady, soon after the incident, started visiting the mosque in Christchurch. I would get off from work and walk to the mosque. I would sit there and stay there till night time. I learned how to pray. I would just talk to people and learn about Islam. It became my routine. It had been so long that I was trying to find peace and answers for what had happened with me, said Megan. Megan cried multiple times during this interview to a New Zealand-based blog. She was crying while she shared that, I found a community here. I found a community here that gave me peace and answers to so many questions I was looking for. After the accident, I could not understand anything, but now I do. I am so much better than I was. Megan soon accepted Islam and tried opting for a headscarf for a while. I tried it on for two weeks in the beginning and I loved it. I was comfortable and did not want to take it off. My friends asked me, Oh, are you oppressed by these people? Have you been forced into it? And I told them, No, I put it on, it felt right. And that's why I have not taken it off. 
Sister Megan Lovelady's story serves as a reflection of many such stories that came forward after the incident. Many people who related to the victims' families' experience came forward and shared stories with them. Muslims grow up with a remembrance that goes like, We belong to Allah and to Him we shall return. Many practicing Muslims make it their life's ambition to always be ready for returning to their Creator. We believe that it was the patience of victims' families that has served as a source of inspiration for many new converts. It is the resilience of New Zealand's public, both Muslims and non-Muslims, and their governments that the Kiwis were able to face such a devastating setback with truth. We wish patience and rewards for the victims' families. May Allah grant Sister Megan's with more wisdom and peace. May Allah help us become better Muslims and make our afterlife easier. Ameen. Friends, you have seen this girl's story, this girl's Megan Love Lady. And I had three things that I had a lot of impact on me. And from this video, I had a lot of more than I had a lot of learning. پہلی جو اس میں تھی وہ یہ کہ ایک اس لڑکی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا اس کا دوست وہ اس کے سامنے ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا تو اس واقعے نے اسے یعنی کہ اپنی مذہب سے دور کر دیا یعنی کہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے اور وہ جو غلط مذاہب ہے جو گمراہ مذاہب ہے جس طرح کہ یہ عیسائی اور باقی مذاہب ہے جو اب تبدیل ہو چکے تو ان میں ان تبدیل شدہ مذاہب میں ان تمام سوالوں کے جواب اس کو نہیں ملے اور ان سوالوں کے جواب اسے اسلام میں مل گئے تو اس کو بہت آسانی ہوئی اسلام قبول کرنے میں کیونکہ اس کو اس کے سوالات کے جوابات مل گئے دوسری بات جو بہت زیادہ مجھے پسند آئی وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا رہتا ہے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور یہ ان کو ڈامپا ہوا ہوتا ہے پردے میں اور اس طرح کے حالانکہ ان کو بس سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتی یا زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان اصل میں اپنی بیوی کی اپنی بہن کی اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے اس لئے وہ اسے چھپاتا ہے دوسروں مردوں کے نظروں سے تو یہ ایک قیمتی چیز کی لوگ عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں اور ایک کوڑے یا ایک گند کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا وہ کچھرے کی ڈیر میں پڑا رہتا ہے تو یہ ایک ضروری بات تھی جو بہت زیادہ مجھے پسند آئی اور میں چاہتا ہوں کہ اور لوگوں کو اور غیر مسلموں کو اور جو نام نہار مسلمان ہے اور اس پردے اور اس چیز کے خلاف ہے تو ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے جو آج کل کی میرا جسم میری مرضے والے عورتیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے اور تیسری بات جو اس ویڈیو سے مجھے معلوم ہی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کرو گے وہ یہ کہ جب بھی اسلام کے دشمن لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم اسلام کو دبا دیں گے ہم مسلمانوں کو دبا دیں گے اس سے اسلام کم ہو جائے گا اس سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو الٹا ان کا وہ جو چال ہے وہ ان کے خلاف ہی اللہ نے جو ہے وہ چلی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے تو اگر آپ میری یہ پچھلی ویڈیو دے کے اس میں ایک سروے ہوئی تھی مسلمانوں کی اور تمام مذاہب کے لوگوں کی تعداد کے بارے میں تو دوہزار ایک کے بعد ہے جب امریکہ نے یہ نائن الیون والا ڈراما کیا اور پھر حملے کی مسلمانوں کی ممالک پر اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں والسلام